স্বাগতম জানাইছো মানে পরাগমনী আদিত্য আর আজ আরম্ভ করবার আজ অনুষ্ঠান আজ এক গুরুত্বপূর্ণ দিন এক দীঘলিয়া সশস্ত্র রক্তাক্ত অধ্যায় আর এই অধ্যায়ের জমনিকা পড়ছে বলে কোব নো ইয়ার একটা খন্ড আজ অন্ত পড়ছে আমি এটা কোব পড়ি যে একটা অধ্যায় ইয়ার অন্ত পড়ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অন্ত পড়ছে কারণ আজ ভারত সরকার সরকার আর সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী চমুক আলফা চুক্তি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে নতুন দিল্লির নর্থ ব্লক কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ত এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে যত উপস্থিত আসিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত আসিল আর কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ের শীর্ষ বিষয়াস উপস্থিত আসিল আলফার উপস্থিত আসিল আটজন শীর্ষ নেতা সহ সর্বমুঠ ষোলোজন প্রতিনিধি আর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ছাত্র সংগঠন সংগঠনের প্রতিনিধি সকল উপস্থিত আসিল আর এই শান্তি চুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে ইয়ার কেবাটাও কারণ আছে প্রথম কথাটা হয়েছে যে এই চুক্তি অসমলে দেড় লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ আনব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে যে খিলঞ্জিয়াক ভূমি অধিকার প্রদান করব এই চুক্তি তার যাবতীয় আইন সংশোধন হব আর যি সমষ্টি পুনর্গঠন এই পুনর্গঠনের পিছত কোনো কারণতে যাতে জনগাঁথনি সলনি নহয় জনগাঁথনি সলনি করে কোনো কারণতে যাতে লোকসল এই সমষ্টি সমূহ সংখ্যালঘু করব নয় তার ইটু সমষ্টির পর সিটু সমষ্টি লো প্রবজন বন্ধ করবর আইন করব খিলঞ্জী আর কৃষিভূমিকে ধরে অন্যান্য ভূমি সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করব আইন সংশোধন করব আর সর্বশেষ আন্তঃগাঁথনি রেলপথ রাজপথ এই সকল আন্তঃগাঁথনির বিভিন্ন প্রকল্প লোচে আলফার সদস্য সকল এই পর্যন্ত আট হাজার সাতশোর অধিক আলফা সদস্য মূল সুতি লিছে আলোচনা প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে এই সদস্য সকল প্রতি পোনপটিয়াক সংস্থাপন বলে কোনো ধরনের কথা কোয়া নাই কিন্তু পর্যায়ক্রমে নিকর সরকারি চাকরি নিদিলেও স্বনিয়োজন বা আন পথ মুকলাই দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব কেবলমাত্র ভূটান অভিযান নির্দিষ্ট নজন শীর্ষ নেতার পরিয়াল চাকরি দিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে আলফা সরকার আলোচনা এক দীঘলিয়া পরিক্রমা উনিশশো একাশি উনিশশো একানব্বই চনেরপরাই আলফার সঙ্গে এই আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল উনিশশো ঊনআশি চনত সাত এপ্রিলত জন্মগ্রহণ করা আলফা একানব্বই চনের পর বিভিন্ন পর্যায়ত আলোচনা আরম্ভ হয়েছে থমকি রয়েছে রক্তাক্ত হয়েছে আলোচনাক লো বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আলোচনার এই অহা যাওয়া বিভিন্ন পরিঘটনার মাঝে আহি আহি আজির এই পরিস্থিতি পালেহি আর এই মুহূর্তত আজি এই এটা যে অংশ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী আলফা মূল নামটোর সঙ্গে মূল সংগঠন হয়ে আছে মূল সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে কিন্তু পরেশ বড়ার নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী স্বাধীন এটিও সশস্ত্র সংগ্রামে বিদ্রোহ বিপ্লব অব্যাহত রাখিছে আর এই মুহূর্তত এটা ডর প্রশ্ন হয়েছে যে এই অংশটির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হলেও পরেশ বড়ার নেতৃত্বাধীন অংশটির কি হব আজি মুখ্যমন্ত্রী এটা উত্তর দিছে যে এই সমাধানের পিছন পরেশ বড়ার সহিত শান্তি আলোচনা এক সমাধানের পর্যায়ে নিব আশা প্রকাশ করেছে আর ইয়ার সকল গুরুত্বপূর্ণ কন আর এই মুহূর্তত মানে আলোচনা করব বিচার মূর সহিত আটজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছে আটজন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর যখন আজি এই বিষয়ট আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিহাস সেই ইতিহাস আর ভবিষ্যতে কি হব কে ধরনের যাব লাগিব রূপরেখা কি হব এই সকল কথা কোব মানে স্বাগতম জানাইছো সুনীল নাথ ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম জানাইছো আলফার উত্থানের দিন সোনালী দিন প্রচার সচিব রূপে সুনীল নাথ ডাঙরিয়া আসিল সুনীল নাথ ডাঙরিয়ার বিবৃতির এই আলফায় সমগ্র উত্থানের এই সোনালী যুগর আরম্ভণি করেছিল আর কেন্দ্রীয় সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা আর পরবর্তী পর্যায়ত আত্মসমর্পণ করে যেটা আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ হল মূল সুতি লো যখন লোক আহিল বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ নেতা সকল আহিল তার ভিতর সুনীল নাথ ডাঙরিয়াও এজন সকলে আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিল যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা অরবিন্দ রাজখা ডাঙরিয়া আহিল পোনপটিয়াক কি আলোচনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে এই বিষয়টি মানে প্রশ্ন সুদিম মূল সুদ্ধ নেকিবুর জামান ডাঙরিয়া আছে আলফার উত্থান আর আলফার উত্থানের সময়সাত সেনাবাহিনী নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার আর অভিযানের সময় যি কেজনমান অধিবক্তায় ন্যায়ালয়ত এই অত্যাচার নির্যাতনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার হয়েছিল মানুহ ঘনিয়া হয়েছিল হত্যা করা হয়েছিল বুয়া সংঘর্ষ হয়েছিল বলাৎকারের ঘটনা হয়েছিল যৌন নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই বিষয়সমূহ সেই সময়ত কুখ্যাত তাদার দরে আইন জাপি দিয়া হয়েছিল এন এস এ নেশনেল সিকিউরিটি এক রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইনত গ্রেপ্তার করার এই সমগ্র বিষয়ত আদালত যখন লোকে যুঁজ দিছিল কেবাজনও ব্যক্তি সেই সময় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আর পরবর্তী পর্যায়ত আলোচনা গঠন আলোচনা হবর পি সি জিকে ধরে বিভিন্ন সময় প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল আর এই প্রচেষ্টাত যার সহযোগ আছে নেকিপুর জামান ডাঙরে আপনার স্বাগতম জানাইছো মূর সঙ্গে আন এজন আলফার অধিনায়ক আছে দৃষ্টি রাজখা ডাঙরিয়া যা 
উপসেনাধ্যক্ষ পদত নিযুক্ত হয়েছিল আর পরবর্তী পর্যায়ত মূল খেতিলে উভতি আছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা উভতি আছে এক দীঘলিয়া সংগ্রামী ইতিহাস আছে দৃষ্টি রাজখা ডাঙরিয়ার আর দৃষ্টি রাজখা ডাঙরিয়ায় যে আলফার নাম পোশাকি নাম আলফার সংগঠনের নাম আর সমগ্র জানে এটা সময় সমগ্র নামনি দৃষ্টি রাজখার নামটোই এক কোনো কোনো কারণে ভয়ের কারণ হয়ে পড়ছিল কোনো কোনো কারণে এক বিপ্লবী সংগ্রামী সত্তা হয়ে পড়ছিল এই সমগ্র সময়ছাত দীঘলিয়া ইতিহাস বিশেষ আলফার সময় এই যে দীঘলিয়া যাত্রা যাত্রা পথর কথা দৃষ্টি রাজখা ডাঙরিয়ায় জানে মূর সঙ্গে প্রবাল নেওয়া ডাঙরিয়া সংযুক্ত হয়েছে স্বাগতম জানাইছো যে উজনি বিশেষ আঠাইশ নম্বর বেটেলিয়নের জড়িয়ে আলফার যে অভিযান উত্তর সমগ্র উজনি চলিছিল তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিছিল প্রবাল নেওয়া ডাঙরিয়া আন এজন আলফার অধিনায়ক কমাণ্ডার মানে স্বাগতম জানাইছো আর মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পিসিজির কেবাজন সদস্য একাধিক সদস্য মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মানে আন এজন আলফার গুরুত্বপূর্ণ নেতা মানে পাইছো এজন আলফার সোনালী দিনের উপসেনাধ্যক্ষ দায়িত্ব থাকা কল্পজ্যোতি নেওয়া ডাঙরিয়া মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কল্পজ্যোতি নেওয়া ডাঙরিয়া সুনীল নাথ ডাঙরিয়া দৃষ্টি রাজখা ডাঙরিয়া এখেতসল টেলিভিশনলে একবারে নয় চেনেলের পরা বা এনে ধরনের টকশোর পর দূরত থাকে তখন আসলে পুয়া তো বড় জটিল কল্পজ্যোতি নেওয়া ডাঙরিয়া সাকি এনেক লাইভ টেলিভিশন আজিহে দেখি পাইছো সুনীল নাথ ডাঙরিয়া লাইভ টেলিভিশন নবহে গতি আমি কল্পজ্যোতি নেওয়া ডাঙরিয়াকে স্বাগতম জানাইছো আর তারে মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কেবাজন সদস্য য আলোচনা প্রক্রিয়া আগবহাই নিবলে চেষ্টা করেছিল লাচিত বরদলি ডাঙরিয়া মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পিসিজি অন্যতম সদস্য আলফার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মানব অধিকার লঙ্ঘন অত্যাচার নির্যাত আর সেই একে সময়তেই প্রয়াত সাংবাদিক মূর্ষধার পরা কুমার দাস ডাঙরিয়া আর অজিত কুমার ভূঁয়া ডাঙরিয়াকে ধরে বহুজনে মানব অধিকার আন্দোলন করেছিল লাচিত বরদলৈ ডাঙরিয়া এই মানব অধিকার সংগ্রামের সঙ্গেও জড়িত লাচিত বরদলৈ ডাঙরিয়া স্বাগতম জানাইছো পিসিজির সঙ্গেও জড়িত আছিল মূর সঙ্গে হিরণ্য শকিয়া ডাঙরিয়া জড়িত হয়ে আছে হিরণ্য শকিয়া ডাঙরিয়ায় দীঘলীয় সময় ধরে এই আলোচনা প্রক্রিয়া জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন সময় সংগঠনের শীর্ষ নেতাস তখনসলে যোগাযোগ করে শান্তি প্রক্রিয়া আগবহাই নিব পারি নেকি সরকারি পক্ষের বক্তব্যের সঙ্গে এই সমগ্র বিষয়টি কেন ভূমিকা লোক পারে এই বিষয়টি জড়িত হয়ে আছে আর দিল্লি দিসপুর তাৎবাদিক আহি দীঘলীয় সময় জড়িত হয়ে আছে মানে আপনাকে স্বাগতম জানাইছো হিরণ শকিয়া ডাঙরিয়া আর মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে দিগন্ত কুঁয়র ডাঙরিয়া দিগন্ত কুঁয়র ডাঙরিয়া পিসিজি এজন অন্যতম সদস্য আর সমগ্র আলোচনা প্রক্রিয়া মামনি রয়সম গোস্বামী ডাঙরিয়া নির উদ্যোগত প্রয়াত যা আলোচনা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল সেই সময় রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনের সম্পত্তি আছিল এই প্রক্রিয়াটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক গতি কবলে গেলে চারিজন শীর্ষ অধিনায়ক আছে মূর সঙ্গে যখন সমগ্র আলফার উত্থান পতনের কাহিনী কোব পড়ি আর চারিজন আলোচনার মানব অধিকার সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি আছে মানে কথা বতরা পাতিম মানে প্রথমতে আহ বিচার সুনীল নাথ ডাঙরিয়ার ওসর আজি শুনেছে যে চুক্তি হয়েছে দেড় লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথা কেছে আর ভূমি সুরক্ষার বিষয়টি কেছে মূল বিষয়কিটা যদি মানে চমুকে আপনার প্রথম তো প্রতিক্রিয়া দিবলে কোম আপনি কি কব এই চুক্তি এতালেক যে খবর আছে এটা অতি মানে ইতিবাচক কথা বলিয়ে মানে বিবেচনা করি কারণ এই কারণে যে এই প্রায় আজি চারিটা দশক জড়ি কপাই রাখা যখন ব্যক্তিয়ে আজি দিল্লিত বহি পেলাই সরকারের আপোস মীমাংসারে এটা পর্যায়ত উপনীত হব পারে এই তো এটা ইতিবাচক দিন কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করব এই চুক্তি রূপায়ণের ওপরহে আমি যদি ঐতিহাসিক চুক্তি দেখি তার পরবর্তী পর্যায়ে বহুত চুক্তি দেখি আর এটা আপনার ক্লস সিক্সর খেলিমেলিবিল দেখিল এই গোটেখিন ভিতর চুক্তি আরম্ভণি যদি উৎসাহ থাকে সকল পক্ষর সদিচ্ছা থাকে সেই লাই লাই নোহা হয়ে যায় সেই অতি দুর্ভাগ্যজনক মানে আশা করি যাতে এই চুক্তির ধরনের কোনো ঘটনা নঘটে আর একবারে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর উল্লেখিত পরিসীমার ভিতর চুক্তি রূপায়ণ হয় যদি এই চুক্তি রূপায়ণ হয় তাহলে চুক্তি যান পাইছে কিন্তু রূপায়ণ যদি হয় তাহলে মানুষের দিল্লির প্রতি পুনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস উভতি আহিব আর সেই আর দিল্লি উভয়ের কারণেই মঙ্গলজনক হব দুর্বল মানে এই কারণে কিন্তু যে সহস্র সংগ্রাম মন করেছিল স্বাধীন প্রতিষ্ঠা করার কারণে দুই হাজার এগারো সন বত্রিশ বছর হয়েছিল আর যাকি ব্যক্তির নেতৃত্ব এই গোটে দাবি সন তৈরি করেছিল প্রফেসর হিরেন গোহাই সদায় 
অহম আন্দোলন বিরোধিতা করেছিল আলফার গোটেই সংগ্রামটো বিরোধিতা করেছিল সো নেতৃত্ব যেটা এখন এনেকা দাবী গঠন মানে তৈয়ার করলে তো এখন দুর্বল হবই মানে রাজনৈতিকভাবে মানে দুর্বল কথা কোথাও দিই পলিটিক্যালি কারণ আমার এটা লাগিছিল সর্বভৌম একটা বিকল্প ব্যবস্থা মানে যাকালি সুরিয়তে কে গেছো যত আমার ধর এখন অটোনমাস স্টেটাস লাগিছিল আমার সুকিয়া এখন সংবিধান লো নবা আমার নিজের এখন সুকিয়া পার্লামেন্ট লো যদি আমার নিজের আইন আমি নিজে তৈয়ার করবো পো আর কিছু বিশেষ ক্ষেত্রের কারণে আমি দিল্লির ওসর যাওয়া বেলে কথা কিন্তু হওয়াই নয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার যা সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা আমার যে সুকিয়া বাকি রাজ্যের আমি নিমিলে আমার ধর নিজের জায়গাতে আমি নিজে সংখ্যালঘু হয়েছো বিদেশী আগ্রাসনের কারণে আমার মাতি আমার সম্পত্তি আর আমার সম্পদের উপর আমি এয়া হেরাই পেলাইছো ধর যে আমার থাকি আসছিল এক্সক্লুসিভ রাইটস আমি না আমার নোহাইছে মাতি কমি আছে আমার পলিটিক্যাল স্পেস কমি আছে তো এনে ক্ষেত্রে আমার এই যদি সুরক্ষা দিয়ার যদি আমি কবজ বা ভাবিছিল সেই গোটেই বস্তুটো সেই দাবি চরণখন দুর্বল আসিল কারণ আমি দুই হাজার এগারো চনত তেতিয়া আঙুলিয়াই দিছিল যে আপনাদের দাবি চরণখন শক্তিশালী করো আর পরেশ বড়ার সমর্থনটা লোক কিন্তু সেই সময় কি করলে চিদম্বরমে এটা ঐতিহাসিক ভুল করলে তেও কই দিলে যে পরেশ বড়া নহলেও হব তার ফলত কি হল যে সংগঠনটা দুভাগ হল কারণ রাজ্যটা বিচার নাছিল যে সংগঠন দুভাগ হোক আলফা একে হয়ে থাকক শক্তিটো সঞ্চয় হয়ে থাকক আর এই শক্তিশালী সঞ্চয়ের পর শক্তিশালী এটা পজিশনের পর শক্তি দাবি চরণ এখন হোক শেষ সেটু নকি দৌড়া দৌড়ি করে দিল্লি গিয়ে পেলায় এই ছাত্র ডিমাংখন দিয়ে আহিল যুক্ত একবারে অতি দুর্বল দাবি চরণ এখন আসিল তো দুর্বল দাবি চরণ আসিল কারণে দুর্বল আমি ফল পালো এটা এই ইকনমিক প্যাকেজ উই ওয়ান্ট পলিটিক্যাল প্যাকেজ এলং উইথ দ্য ইকনমিক প্যাকেজ কারণ সর্বভৌম বিকল্প ব্যবস্থাটা হব যে লাগে তো ইট হ্যাজ টু বি পলিটিক্যাল প্যাকেজ এই অর্থনৈতিক প্যাকেজ এটা এক লাখ দেড় লাখ কোটি টাকা ঠিক আছে ওকে ফাইন এই তো সাধারণভাবে সে বস্তু পায় দলং বনা পয়সা টকা এটা আই আই টি বনা নবা আই এম বনা সেই গতানুগতিক এটা কথা কিন্তু আমার এক্সট্রা অর্ডিনারি আউট অফ দ্য বক্স যে আমার সবই ভাবিছিল সেই সময় যে এনেকা তার সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকবে সেই সন্নিবিষ্ট হয়ে নাথাকিল আর দুই হাজার বারো চনত আলফা স্বাধীনের সৃষ্টি হল তার মানে কি হল পিড়ি চিদম্বরমে যে ভুল করলে সেই তরুণ গগেও সেই সমর্থন দিলে দিয়ার ফল আমি কি কোথাও যে পরেশ বড়া ম্যানমার কেম্পত আছে ঠিক আছে সমর্থনটা লোক সমর্থন আর সংগঠন এক হয়ে থাকিল তো সেইটো নকি পেলে কি হল বিভাজনের সৃষ্টি হল আর আজি সমস্যাটা থাকি গেল আজি এই আংশিকভাবে এখন চুক্তি হয়েছে আংশিক এই সমস্যা সমাধান হয়েছে তো সেই কারণে আমি যদি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের কথা কই থাকো সদায় পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট যদি সেই পরেশ বড় অবিহনে এই অসম্ভব নবা আধর আধর আলোচনার বাবে আলোচনা সমস্যা সমাধানের নামত সমাধানটাই এই শেষ হব নয় কারণ আলফার এই সংগ্রাম উনিশশো উনাশি সনের আমি সন্মুখের পর দেখি প্রায় ওঠর হাজারক অধিক তেজাল যুবক হত্যা করা হয়েছে বহু ঘর বাড়ি নিশেষ হয়ে গেছে বহু পরিয়াল নিথা হয়ে পড়ছে যার প্রতিফলন এটা সময় আলোচনার তাদের পোষকতা করা হল আর গুহীর মাসকোয়ার আলোচনা কি সমাধান হল এই কথা নিশ্চয় আমি চার পিছনে ভালকে বিশ্লেষণ করবেন কারণ ইয়ার আগতেও বহু কেটা বিষয়বস্তু মানে এই উত্থাপিত করা হয়েছিল আর এটা ইয়াতে আলফা আলোচনাপন্থী আলফা ইয়াত আত্মসমর্পণকারী ঠিক এনে কেবাটাও গোট বিভক্ত আর তারে এটা সাইড আছে আলফা স্বাধীন আজি সকল বক্তায় বা সকল সংবাদ মাধ্যম বহু অংশ কে যে পরেশ বড়া অবিহনে এই আলোচনাটা এই দাবি চরণ বনালে বা এই সমাধান যদি উলিয়ালে এই সফল কিমান দূর হব কারণ আমি দাবি চরণ দেখি যে এটা শব্দ আপনি অল্প আগে দেখালে যে এটা শব্দ তাত আছে যে যি নিরুদ্দিষ্ট সেই সকল নজনক চাকরি দিব বা সংস্থাপন করব বাকি যে ওঠর হাজার যুবক যুবতীক হত্যা করা হল কি হব এই ভাগ বাক্য এই নজন সম্পূর্ণ পাব লাগবে সন্মান সহকারে চাকরি পাব লাগবে এই দাবি হব পে ঠিক তেন এই তো দাবিও ক্ষেত্রে হব পে যখন রাস্তার পর ধরে আনি কুকুর মেকুর দরে বলে হত্যা করেছিল আজি এখন চুক্তি করলে কালে হয়তো আহিব গুহী এয়ারপোর্টের পর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করব যুক্ত মোট মনত পড়ে উনিশশো পঁচাশি সন মানে নিজে নিজে জড়িত হয়ে থাকার সদৌ ছাত্র সন্ধ্যা 
আর গণ সংগ্রাম পরিষদ গণ সংগ্রাম পরিষদ পিছন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল সংগঠন সন্নিবিষ্ট আসল গণ পরিষদ আর সেই গণ সংগ্রাম পরিষদ সেই গণ সংগ্রাম পরিষদের ষোলোখ ছাত্র সংস্থার সন্নিবিষ্ট হয়ে তেওঁকে যখন চুক্তি করলে তারপর বহুত কেজন পলায়ও আসে সেই সময় তারপর সেই চুক্তি স্বাক্ষর নক বহু পলাই আছে আর দিল্লি পর গুহী পালে যি এক পরিবেশ সৃষ্টি করলে কেবাদিন পিছত কারণ মানুষ প্রবঞ্চিত করেছিল যার ফল এলুকা হল মানুষ আবেগিক হয়ে পড়ল যেন চুক্তি সাইন করার সব বিদেশী ইতিমধ্যে বাংলাদেশ গুছি মানে বিশ্বাস করো যে তেওঁকে যা পাইছে কি নাই পোৱা কারণ আমি এখন দাবি চন্দ্রের ক্ষেত্রে যেহেতু আলোচনা করেছিল আমার সকলকে মাতিছিল আমিও গেছিল সেইখান কইলে না নাই বা এইখিন ক্ষেত্রতেই সার্বভৌমত্বর উপর করা দাবি আলটিমেট রিজাল্ট এইটাই হল নাকি কারণ এটা সময় আলোচনাত সেই সময় কংগ্রেস সরকার মনমোহন সিংয়ের দিন কোয়া হয়েছিল যে যুক্ত বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা হবেন সেই বস্তুবিল ইয়াত উত্থাপিত হল নাই এই গোটেই বিষয়বস্তু জড়িত আছে আগন্ত দিনত ইয়াত পর্যালোচনা করবলে এখন স্পষ্ট ছবি আমি নিশ্চয় এই বিষয়টির সম্পর্ক আপনার যিখিনি মন্তব্য সেইখানে সকলের যুক্তিযুক্ততা আছে বলে মই ভাবো হলেও যেহেতু এটা দুর্বল স্থিতির পর আমি এই চুক্তি মানে চূড়ান্ত রূপত দিবল সক্ষম হওয়া বলে দেখি গতি দুর্বল স্থিতির যে ফলাফল নিশ্চয় সেই সকলের একটা বিতর্ক থাকিব পক্ষত বা বিপক্ষত সকল যুক্তি দাঙি থাকার একটা অবকাশ থাকিব হলেও এই দীর্ঘদিনিয়া যে রক্তাক্ত পরিবেশ সেই পরিবেশ অন্তপিলের ক্ষেত্রে এই চুক্তি এটা জগাত্মক দিক আনব মর এটা বিশ্বাস আছে আর ইয়ার জড়িয়ে কি লাভান্বিত হল বা কি ক্ষতিগ্রস্ত হল এই বিষয়টি বিবেচনা করবর কারণে মানে সমগ্র রাইজর ওপর ঠেলে দিছো হ্যাঁ আপনার প্রতিক্রিয়া নগালে গেছো মানে আপনি শুনে আছে মূল কথা হ্যাঁ কল্পজ্যোতি নেওয়া ডাঙরিয়ার ওসলে আছো আর আপনার প্রতিক্রিয়া জানি বিচার চুক্তি সন্দর্ভ হয় শুনে আসে না মানে শুনে আসো আমি শুনে আসো আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া জানাও হয় মানে এটা খুব আজি খুব কিছু ঘন্টামান আগতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল কিন্তু সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পিছন চুক্তি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত নহয় আর প্রথম কথা হল যে চুক্তি এখন চুক্তির খাতির চুক্তি এখন করা তো মই খুব ইতিবাচক বলে নাভাব একটা আংশিক সমাধান হয়েছে সে ঠিক আছে কিন্তু ইয়ার আগতো আমি বহু চুক্তি দেখি যে এই চুক্তিবিল এই অর্থনৈতিক পেকেজবিল ওপর যান জোর দিয়া হয় যে রাজনৈতিক পেকেজ থাকে যে রাজনৈতিক প্রথম যে ইস্যু প্রধান ইস্যু সেই ইস্যুট সদায় গেঠালা মারা অবস্থা থাকে আজির যখন চুক্তি হয়ে গেল ইয়াত কে যে দেড় লাখ টাকার একটা অর্থনৈতিক পেকেজ আছে হয়তো সাংস্কৃতিক পেকেজও কিছু থাকিব কিন্তু যে রাজনৈতিক পেকেজ সার্বভৌমত্বরপা আঁতরি আহি খিলঞ্জীয় লোকসল সুরক্ষার যদি ভাল মানে একটা নিশ্চিত চুক্তি প্রদান নক নিশ্চিত প্রদান নক তাহলে মানে ভাবো এই চুক্তি মানে খুব ইতিবাচক বলে মানে নক কারণ আমার প্রথম কথাটাই আসলে যে আমার নিজক নিজে জিয়াই থাকবলে নিজের সম্পদর অধিকার খিলঞ্জিয়ার ভূমির অধিকার এইখানে আমার দরকার কিন্তু যেহেতুকে সার্বভৌমতারপা ঘুরি আই পেলে আমি এখন চুক্তি করছো এই চুক্তি অন্তত খিলঞ্জিয়া স্বার্থ রক্ষার উপর একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোব লাগিছিলে। ইয়াত কোয়া হয়েছে যে আপনার ইয়ারপরে মানে শুনি যে খিলঞ্জিয়াসল কারণে ভূমি অধিকারের কারণে কিনা ব্যবস্থা করব ব্যবস্থা করব কথা তো নয় কেন ধরনের ব্যবস্থা করব চুক্তিত সেই বিষয়ট সম্পূর্ণরূপে সন্নিবিষ্ট হওয়াটো মানে উচিত বলে ভাবো আর যদি খিলঞ্জিয়া সুরক্ষার স্বার্থ ব্যাঘত হয় বা খিলঞ্জিয়া স্বার্থ যদি সুরক্ষিত নহয় তেন এই চুক্তি মানে খুব আংশিকভাবে হওয়া এখন সমাধানের চুক্তি বলে মানে ধরে লোক বিচারি আর যদি চুক্তি অনুযায়ী সচাকে খিলঞ্জিয়া অধিকার সাব্যস্ত করবা যায় তখন যে কব বিচারি তাহলে মানে ভাবো যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীর স্বাধীন পরেশ বড়ার সারেও তখন হয়তো ঘুরি আইবা সম্ভাবনা থাকে 
গতিকে চুক্তির কার্যকরীকরণটো মূল কথা আর মূল কথা দাবিটোয়ে হল রাজনৈতিক দাবি সার্বভৌম দাবিটো হল রাজনৈতিক দাবি গতি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত মানে শুনেছিল যে মাঝে মাঝে কেছিল নব্বইটা আসনের কারণে আমি চেষ্টা চলাম সুরক্ষিত জনসাধারণ সুরক্ষার কারণে ভূমি অধিকার আমি সাব্যস্ত করাম এই কথা খেলে যদি চুক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা নাই মানে ভাবি চুক্তি খুব বেশি ইতিবাচক গুণ দিক মানে খুব বেশিক দেখা নাই হয় মানে আপনার ওসব আকো এবার হিম মানে এবার দিগন্ত কোয়ার ডাঙরে আসলে আইসো আপনার পর চুক্তি সন্দর্ভ প্রথম প্রতিক্রিয়া জানি বিচার নমস্কার মানে কালিয়ে এটা কথা আপনার কিন্তু আপনার চেনেল যোগে যে আমি চুক্তি ওপর বড় বেশি আশা নক ভাল আর কিন্তু তথাপিওসাধারণে এই চুক্তিত জাতির যদি সুরক্ষা সেই সুরক্ষার ব্যবস্থা এটা থাকাটা বিচার কারণ ইমান দিনের তেজর বিনিময়ত তেনে এটা সুরক্ষা থাকাটা বিচার কিন্তু এটা মনে এটা দেখি যে একটা কথা কেছে যে ইন্ডিজিনিয়াস কমিউনিটিজ থ্রু ডেলিমিনেশন তারপর নাইনটি ফোরটা সিট দেখে কিন্তু ডিলিমিনেশনের ছাব্বিশ চনের পিছত আক সিটর সংখ্যা বাড়ব উদাহরণস্বরূপে মনে কিন্তু যে শিবসাগর যাবার ডিলিমিনেশনের কারণে মানে আমার খিলঞ্জিয়ার সংখ্যা কম হওয়ার কারণে চারিটারপর তিনটালে হেরি কি কয় সিট কমাবলগা হল এই ধরনের কিমান দূর খিলঞ্জিয়াসল সংরক্ষণ দিব মূর এটা তাতে প্রশ্নবোধক চিন আছে আর অল্প আগতে মই আমার হিমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ার একটা কথা প্রেস অফ বিষ করতে শুনিল এই ক্ষেত্রে বোলে যা ইটো সমিরপা সিটো সমিল যাবল যদি নামনি বা বিভিন্ন খুব সন্দেহজনক অবস্থা আছে যাবল কিছুমান বাধ্যবাধকতা দিব কিন্তু কথা হল কি বাধ্যবাধকতা তো কোনে দিব ডিলিমিশন কমিটি ইলেকশন কমিশন আর এই ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক হয় নে নয় গতি সেই ক্ষেত্রে স্পষ্ট হব লাগছিল এস সি এস টি যে স্পষ্টভাবে সাংবিধান আছে যে ইমানটা 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 হেরি পাব আর সেই ধরনের কা যেহেতু কাখন মানে কি কয় পার্লামেন্টত পাস করে লোক পারে কিন্তু ক্ষেত্র এইখিন কি কয় সাংবিধানিক সুবিধা দিয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয় পাস করবো পারে হয় বা ব্যবস্থা ললে হয় সেইখিন কথা কিন্তু ইয়াত নাই আর দ্বিতীয় কথা হল কি মাটির ক্ষেত্রে এগ্রিকালচার কি কয় হেরি তো সংরক্ষণ করি বলে কে কিন্তু এগ্রিকালচার প্রফুল্ল মহন্ত দিনতেই এগ্রিকালচার মাতি কিনব নোলি এটা সেই সময়তে ব্যবস্থা লোল আর এটা স্টেট এই এটা স্টেট সাবজেক্ট আর আমি দেখি হিমাচল প্রদেশ আর উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ডত সাধারণ বাহিরা মানুষ মাতি কিনব নয় যদি পনেরো বছর সেই অঞ্চল না থাকে হয় আর সে স্টেটে লোসে দেই এই সেন্ট্রেলে কোয়া নাই সে স্টেটে লোসে হিমাচল প্রদেশ মূল আপনার প্রতিক্রিয়া জানি বিচার হয় কোয়া ডাঙরিয়া মূর হাতো তার কেটামান শাড়ি আছে ময়ো চুক্তি খুব এই পর্যন্ত যা মূল বিষয় সেই কিনা পাইছো গতি মানে বিতংভাবে কথা পাতিম হয় হয় কোয়ার ডাঙরি আপনার মূর সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে মানে নতুন দিল্লিতে গেছি আর নতুন দিল্লিতে আজি এই অনুষ্ঠানটা উপস্থিত থাকা আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে পার্থজ্যোতি বরা সাথে মৃণাল হাজরিকা ডাঙরি আছে পার্থ মৃণাল হাজরিকা ডাঙরিয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়া জানি বিচার আপনার জড়িয়ে মানে আহিম তেনে হলে আমি চর্চা আরম্ভ করো বিতংভাবে সুনীল নাথ ডাঙরিয়া শুনলে সকলের বক্তব্য হয় মানে আমার একাংশ পেনেলিস্টে যদি কথা কে সেই সম্পূর্ণরূপে সচা যে আলফার যিনি অরিজিনেল দাবি আসে আর যরিজিনেল আকাঙ্ক্ষা যিনি আসে সেই নিশ্চয় ইয়ার আংশিক উপস্থাপন হয়ে হয়েছে আর আংশিক সমাধানে হয়েছে সে সচা কথা কিন্তু মনে কোন কথা বেশি গুরুত্ব দিছো যে আমার ডিস্ট্রিরাজ কোয়া ডাঙরিয়ার যে কথা কে সেই করুণ সত্য করুণ বাস্তব কিন্তু যে আজি আলফা এনেকা এটা পজিশন নাই পজিশন অফ স্ট্রেংথ নাই যারপরা এটা অনারেবল সমান লেভেলত আলোচনা চলি পড়ে সেই সত্যটা আমি সকলে উপলব্ধি করব ভবিষ্যৎ যদি আলফা সাধিরে নিজের শক্তি আর সামর্থ্যর জোরত আর কিনা অধিক 
ভারত সরকারের পর খিলঞ্জিয়াল মানুষের সুরক্ষার আনিবলে সক্ষম হয় সেই বেলে চেপ্টার হব কিন্তু আজির তারিখ আজির বাস্তবিকতার মাজত যখন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি সকল ডর কথা হব সেই চুক্তি রূপায়ণ হব না যদি এই চুক্তি রূপায়ণ নহয় আজি যিখিনি কথা চুক্তি কোয়া হয়েছে খুব প্রিসাইজলি কোয়া হওয়া নাই এই করা হব এই হেরি করা হব এর ধরনের কথা কে ইকনমি পেকেজ তো আছে কিন্তু আমার হিরণ শকিয়া ডরিয়ায় কোয়ার দরে ইকনমি পেকেজ তো দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় পলিটিক্যাল বিশেষ করে খিলঞ্জিয়া খিলঞ্জিয়া লোকর অস্তিত্ব সংকটটু ফুলি এড্রেস আর একটা বিষয় আছে পেকেজ তো আমি এস জি দেবগুড়ার দিনতো ছয় হাজার কোটি টাকা ডর পেকেজ এটা দেখি পাইছো পেকেজ লো আমার নিশ্চয় প্রশ্ন থাকিব কিন্তু তার রূপায়ণ কেন হয় তার উপরও বহু কথা নির্ভর করব কারণ পেকেজ আমি কেন্দ্র সরকার পর মাঝে সময় শুনে থাকো পার্থ জ্যোতি বরা সংযুক্ত হয়েছে পার্থ আপনার সাথে মৃণাল হাজরিকা আছে চুক্তি হয় মৃণাল হাজরিকা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছিল আক্ষেপ থাকি গেল আক্ষেপ তো হয়েছে যেটা পনেরো বছর পূর্বে ওলাই আসছিল টুয়েন্টি এইট বেটেলিয়ন তেতিয়াই শীর্ষ নেতৃত্বে আলোচনা আগবাই আলোচনা ত্বরান্বিত করে শান্তি চুক্তি করবো দু হাজার দশ এগারো যদি শান্তি চুক্তি করলে হয় আজি যে দুর্বল পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি নাথাকিল হয় গম পাইছে এই চুক্তি আংশিক চুক্তি এই চুক্তি যোগেদি এক পর্যায়ে রাইজর ভূখণ্ড বসবাস করে থাকা লোক রাজনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করবা যাব গম পাইছে সেই কারণে বারম্বার অনুপ চেতিয়া বা সহ চৌধুরী পরেশ বরুক আহ্বান জানাইছে বা অনুপ চেতিয়ায় পরেশ বরুক আহ্বান জানাইছে আহক বাকি থাকা খিনি করক মূলত বহু সমস্যা আছে চুক্তি বিশেষক এটা সমষ্টির পর আন এটা সমষ্টিল নবগঠিত এটা সমষ্টির পর নবগঠিত আন এটা সমষ্টিল প্রবজন যে প্রবজন যে রখার এক কথা প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীগুলি মুখর পর ওলাইছে তাদের কিছু সাংবিধানিক সমস্যা কিন্তু আছে গোটে বিষয়টি পুনের কোর তলের মজিয়া লো যাব অনুপ চেতিয়া অনুপ চেতিয়ায় সেই সন্দর্ভে আমি প্রশ্ন করা তাই স্পষ্ট করে দিছে যেহেতু সেই কথা লিখবা না যায় কৌশলগতভাবে সেই সেই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া হয়েছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারজনে পুঙ্খানুপুঙ্খক চাব এটা সমষ্টির পর আন এটা সমষ্টিল প্রবজিত হওয়া লোক আর সেই ধরনে পুঙ্খানুপুঙ্খক পরীক্ষা করে এই নতুনক প্রবজিত হওয়া লোকজনক ভোটর অধিকার দিব এটা কথা হয়েছে ইয়ে বহু সমস্যা আছে সাংবিধানিক সমস্যা আছে আইনি মেয়ের পশ্চাৎ গোটে প্রক্রিয়া সুমাই পড়ব পে আর ডিলিমিটেশন ইন প্রিন্সিপল আলফার আজি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হল আর আলফা প্রোটকে ডিলিমিটেশন ইন প্রিন্সিপল এগ্রি করেছে মানি লোসে মানি লোসে সমষ্টি পুনর নির্ধারণের যোগেদি চুরানব্বইন আসন লোকর কারণে নির্ধারিত হব আর ভূমির কারণে লোকর কারণে সংরক্ষিত হব পুনপটিয়াক নহলেও সমষ্টি পুনর নির্ধারণের দিকের পর দৃষ্টিকোণের পর আর মৃণাল হাজরিকায় একটা কথা স্পষ্ট করেছে মৃণাল হাজরিক কে ভূমির ক্ষেত্র ভূমির ক্ষেত্র কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব যুগান্তকারী একটা ব্যবস্থার কথা কলে কলে খিলঞ্জিয়ার ভূমি যদি বিক্রি করে ক্রয় করাজন খিলঞ্জিয়া হব লাগে বা অখিলঞ্জিয়া লোক ভূমি বিক্রি নকরার এক ব্যবস্থা এই চুক্তির যোগেদি কার্যকরী হব চুক্তির সম্পূর্ণ প্রতিলিপি চূড়ান্ত প্রতিলিপি আমার হাতে আহি পড়া নাই কেটামান পয়েন্টার্সে আমার হাতে আহি পড়ছে সেই দিকের পর চাবলে গেলে অর্থনৈতিক পেকেজ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আলফা প্রোটকর কারণে আজির দিন দু হাজার তেইশ সনের উনত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে ইয়াতক বেশি পয়ার অবকাশ নাছিল এইটুয়ে ম্যাক্সিমাম ইয়াতক বেশি পয়ার অবকাশ নাছিল কারণ মানি লোসে জেলত আসে সরকার কোনো প্রয়োজন নাছিল জেলের পর উলিয়াই আনি এই ধরনের সন্মান সহকারে আলোচনা করা এগারো বছর বারো বছর আলোচনা করা মধ্যস্থতাকারী নিযুক্তি দি এই চুক্তি করার সরকার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাছিল তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশের পর যেটা ভারতলে আছিল ভারতক গতাই দিয়া হয়েছিল তারপর জেলত আসে জেলের পর উলিয়াই আনি শান্তি চুক্তি আরম্ভ করা যে সরকারে অনুগ্রহ অনুগ্রহ করেছে কিন্তু সরকারের পর দাবি করে আদায় করবা অবস্থা নাই সরকারি অনুগ্রহ পড়া মানে ব্যাখ্যা করা নাই স্পষ্টক সহধর চৌধুরী অন রেকর্ড প্রেস কনফারেন্স দিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের ওর কে সরকার ভগবান বলে কোট আন কোট সরকার ভগবান সহধর চৌধুরী আলফার ফরেন সেক্রেটারি কে সম্পূর্ণ বিবরণ দিছে দুহাজার তিন সনত ভূটানত আক্রমণ হল কেন বেসেস নোহা হয়ে গেল তেনকর যে সাপোর্ট আসে সাপোর্ট নোহা হল আর কোনো উপায় নাছিল কেন বাংলাদেশ এজন এজন কে শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার হল ভারতলে কেন কে সরকার যদি বিচারে হয় চিরজীবন জেলত থাকলে হয় সরকার জেলের পর উলিয়াই আনলে শান্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করলে মানুষের ওসরলে গল প্রথমতে বিচারিছিল সহায় জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠী জনজাতি কারণে মূল দাবি হব তারপর তাদের কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হল আমি খুঁজিল কি অসুবিধা কলে সহায় জনগোষ্ঠীর জনজাতি কারণের ক্ষেত্রে দুটা অসুবিধা প্রথম তো হয়েছে যিনি এক্সিস্টিং ট্রাইবেল বাধা দিলে 
আর দ্বিতীয় অসুবিধা বহু বহু আন আন সম্প্রদায় যুবর সম্প্রদায়ের লোক জেনেল কেটেগরি ধরা হয় তেওঁলোক এস টি এস টি স্টেটাস দাবি করবলে ধরলে অর্থাৎ ছয় জনগোষ্ঠীর বাহির বহু লোকে এস টি স্টেটাস দাবি করবলে ধরলে আর এক্সিষ্টিং ট্রাইবেল সকলে ইয়ার বিরোধিতা করলে গতি যেহেতু জটিলতা আইল হাতত সমষ্টি নির্ধারণের বিষয়ট পতিয়ন যার বাদে অন্য গত্যান্তর নাছিল সমষ্টি নির্ধারণ ইতিমধ্যে চুক্তি সমষ্টি নির্ধারণ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সেটা আর নতুনকে আজি আর আমি গ্রহণ করছো বলে কবলে নাই যদি কয় যে আমি গ্রহণ নাইও করা তথাপিতো ডিলিমিটেশন ইমপ্লিমেন্ট হল আজি বলব হল আর ডিলিমিটেশন ইলেকশন কমিশনের শক্তিশালী আইনের জড়িয়ে মেন্ডেট গতি ইয়াত আর গ্রহণ করছো নকরছো এই কথা কব নয় আর আনঅফিসিয়ালি যদি করবার ভূমি হস্তান্তর নোহা বা এটা সমষ্টির বা এটা সমষ্টিলে নোযা অফিসিয়ালি করোতে আমার বহুত করবা নাই আমার দেশের শক্তিশালী আইন আছে বন বন বনভূমি দখল করবো আজি তো বন বিভাগের মানুষে গোটেই আমার রিজার্ভ ফরেস্টবর এরি দিলে অভয়ারণ্যবর রাষ্ট্রীয় উদ্যানবর এরি দিলে আমার ইয়াতে নিয়ম আছে যে বাংলাদেশে আই বিদেশের পর মানুষ থাকবো আমার তো মানুষ চকুর সন্মুখতে বিদেশি ভরি পড়িল গতি যুবর আইন থাকার পিছন আমি করবা না আইন নথকাকে আনঅফিসিয়াল এরেঞ্জমেন্টত কি ভাল করব সে একটা প্রশ্ন আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে নির্বাচনও আছে सरकार अनुग्रह देखा से और सरकार किस डेभलपमेंट पेकेज दी विचार से हूँ तर संख्या अलग डांगर प्रार्थ अपनी आम सकते थक मैं चमु विरोधी लैस विरोधी पीछे उभति आई मोर सहित चार सिनियर कमांडार्स आलफार एट दीघलिया समय अधिनयक विभिन्न गुतवपूर्ण दायित्व थका आज और आलोचना प्रक्रिय सहित जड़ित चार ज्येष्ठ व्यक्ति आए सांबादिक प्रार्थ आज है आम सहित नतुन दिल्ल विरोधी लैसो विरोधी पीछे घूरी आम चर्चा अब्हत